Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Red Dead Redemption. Das letzte Mal haben wir Race geholfen, einen Zug zu überfallen. Irgendwie kommen in Mexiko ständig irgendwelche Zugmissionen dran, aber ist ja auch egal, sie sind ja auch geil. Und dieses Mal sind wir bei der Fremdmission Ich kenne dich. Und hier sollen wir eine nette Dame des Herren ausrauben oder eben nicht. Es ist uns frei zu entscheiden. Und ich werde mal schauen, wie ich mich entscheide. Äh, soll ich ein bisschen was spenden? Ich kann mich noch erinnern, es hat Auswirkungen auf, den Rest, auf, auf das Rest des Spiels. Hey, ich glaube... Uh. Ja, das hat sogar Auswirkungen. Das habe ich nämlich auf Red Dead Wiki gelesen. So etwas gibt es. Wenn wir der Nonne Geld spenden, werden weiterhin Nonnen auf uns zukommen und uns immer um 50 Dollar oder ähnliches bitten. Wenn wir sie ausrauben, werden keine Nonnen mehr kommen, um uns ums, ums Spenden zu bitten. Aber wir verlieren Ehre. Aber da es ja nicht so tragisch ist, wenn uns Nonnen um Geld bitten, ist es ja egal. Und wir haben ein reines Gewissen, wenn wir sie nicht ausrauben. Deswegen, halt mal die Fresse. Deswegen werde ich sie nicht ausrauben, sondern eher Geld spenden. Okay? Gut. Hier bitte. Ja, gute Ausrede. There are the wits end. And their faith has been cast aside. Hmm. All it would take is a few dollars to get them started on the right path so they could see there are those who care. A few dollars to completely restore someone's faith? I never knew life is so simple. Was denkst du denn? Na komm, gib Geld her. There you are, sister. Yes. Life is much simpler than we make it. Und dieses Mal. Was? Hat sie gerade gesagt, sie ist wirklich beschäftigt, also sollen wir verschwinden? So eine Schlampe. Alter. Die ist, die ist echt mal unverschämt. Ja, was stand da? Was stand da gerade? Hä? Huh? Egal, wir wollen jetzt zu Luisa gehen als nächste Mission. Anscheinend gibt es bei Ray's auch gar nichts zu machen mehr. Und diesen Ich-Kenne-Dich-Typen, der mit dem Mustache, mit dem Schnurrbart und dem Zylinder, den werden wir noch einmal treffen. Und zwar im dritten Gebiet, das nach Mexi Mexiko kommt. Aber darauf werdet ihr euch freuen können. Denn es ist ja noch lange nicht so weit. Let's go. Okay, dann machen wir es mal aus zu, auf zu Luisa Fortuna. Was übrigens, ähm, ich glaube auf Deutsch heißt es das Glück, Fortuna, und nicht die Zukunft, wie ich einmal behauptet habe. Naja, wow. Oh, Moment. Äh, da muss ich... Da kriege ich aber ein Kopfgeld, wenn ich das... Ach, verdammt. Ich kriege sicher ein Kopfgeld, wenn ich... Ach. Ich kann den aber auch nicht einfach so sterben lassen, oder? Ah, da habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Ja, tut mir leid. Ich muss da einmal wegsehen. Das ist nämlich immer so teuer, wenn man Armee-Leute erschießt. Es tut mir leid. Hoffentlich verliere ich jetzt keine Ehre dadurch. Rein einfach weiter, John. Überhöre die Schüsse, die gleich kommen werden. Okay. Ich finde es ja schade, dass man sich bei Red Dead Redemption, also im mexikanischen Teil des Spiels, nicht irgendwie entscheiden könnte zwischen Armee und Rebellen. Das wäre doch cool. So eine Entscheidungsmöglichkeit. Gibt es in Skyrim ja auch. Ja, Skyrim ist ein tolles Spiel übrigens. Habe ich jetzt schon fast, also habe schon ziemlich viel gesuchtet. Aber es ist natürlich noch lange nicht vorbei. Es, boah, es ist so ein Riesenspiel. Ich liebe es. Aber egal, wir spielen jetzt Red Dead Redemption und nicht Skyrim, deswegen passt schon. Na komm. 
Vater Abraham. Oh nee, was machst du denn? Hey, Senor. <lacht> you want trouble, friend? Manos arriba. Antilas. Hey, warum habe ich keine goldene Waffe? Tranquilo. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Oh, wahrscheinlich weiß ich mir sie jetzt gerade wegnehmen. Okay, passt schon. Das sind ja auch nicht die üblichen Waffen, die ich sonst benutze. Und ich habe auch kein Gewehr auf dem Rücken. Voll misstrauisch. El mundo ist muy difícil. Tenemos que jugarlo bien. Ah, oh, Mr. Marston, I knew you would come. Sehr nett Empfang. Ja. I'm sorry, we cannot be too careful. The world is very dangerous. Especially when you greet it with a gun. Please. Mr. Marston, my father was killed yesterday. The army found him and accused him of treason. They cut out his heart and fed it to their dogs. I ended with this. Then he took the honor of two young girls. I'm sorry to hear that, Louisa. My father must not die in vain. His death must mean something. It'll mean that war is brutal and unnecessary and good people die. And that's all it will mean. Boah, der ist so weise dort schon. Well, you know I'll do whatever I can. But I have problems of my own. We all have problems. This is about the people. My father died for his people. For these men and for millions like them that they may be free. While there are guns and money, there won't be any freedom, Louisa. Mr. Marston, the movement is on the brink of great victory. Allende knows this and has sent for reinforcements. Abraham Reyes asked personally that you stop them reaching Escalera. Boah, das ist jetzt aber eine Ehre, wenn der persönlich darum bittet. I have my own family to worry about. Mr. Marston, I have lost my father. My mother is in the United States. My sister has fled. I have no family. Just because. Please. Good actions make you a good man. Then I'm doomed. But I will help you. Out of respect for your loss. Thank you, Mr. Marston. Thank you. Hmm. Na gut. Den Wunsch können wir ja nicht abschlagen. Und wart, lass mich raten. Fahre als Beifahrer mit Luisa. Oh Gott. Das ist Beifahrerfahren, nicht wahr? Das Grässlichste, was es hier gab. Aber lassen wir sie mal reden. Ich hoffe, sie reden mal wieder was. Ansonsten ist es ja zu langweilig. Eine Ziege. Die habe ich auch noch nie gesehen. Alter, boah, ich hasse diese Ansicht. Ist die Ziege weg? Dieses eine Mal bist du mit, komm Ziege, aber ich werde dich erwischen. Mexico 
It will end when Abraham takes control. When the Spanish left, we renamed this province Nuevo Paraíso, New Paradise. One day, it will live up to its name. Okay. Mann, wenn ich mal sind. Wenn, wenn ich einmal nicht mehr arbeite und alt bin, dann will ich nach Mexiko ausreisen. Das ist sicher voll geil dort. I guess I can't pretend to understand your country's politics. But you think we are fighting for nothing? Take no notice of me. Aber zur Zeit habe ich noch keine Zeit für Mexiko. Aber ich werde kommen. Bereitet euch vor, Mexikaner. Nothing ever really changed. You are a man who has lost his spirit. Bis dahin musste ich auch noch Spanisch lernen. Ah, das werde ich schon schaffen. The men I'm chasing, they did too. Then, if we spilled enough blood, we could change the way people think. Revolutions are always won with blood. And after the fighting's done, freedom. We ain't never free. Be honest with yourself, and you will be free. That must be what I've been getting wrong all these years. Yo, Carlo. Wie lange brauchen wir denn noch? Na ja, gut, ich sehe gleich da, da lohnt sich jetzt auch nicht mehr zu überspringen. Vielleicht reden sie ja noch irgendeinen Scheiß. Boah, was war das denn? Was ist los mit dir? Nennst du einen... Nennst du einen Puma oder einen Lux? Ein Mexikaner oder was ist mit dir los? Von wegen, ich habe genug ihre Leute umgebracht. Alter. You failed. Okay. Not far now. The army convoy will be coming from the east. We going to steal their supplies? No, destroy them and kill everyone. Abraham wants to send a message. You have experience. This is a ganz schöne eine ganz schöne Kampf bitch. Die ist voll krass drauf. My men are waiting there for us. They will also need your help setting up the dynamite. I'll do my best. We will do this for my father, John. Für ihren Vater. Ich steige aus. What are you doing? <lacht> Weiß ich nicht. Was soll ich denn tun? Ja, super. These men will help you rig dynamite on the road. Please tell them where to place it. I'll be waiting up above, watching for the wagon. Oh man, die sehen ja geil aus. Follow me, gentlemen. You are the expert, Gringo. Au, boah, die ist herzlos. Mann, Pferd, halt, halt dich bloß zurück. Ich glaube, die kommen von dort, oder? Very one right here. Okay. Another one here. Müssen wir uns entscheiden. Pferd. Werd nicht aggro. This is good. Another one here. Okay, das dürfte gut werden. Set the last one here. Good. Now go. Luisa is waiting for you at the top of the hill. Ja, ich werde mein Pferd lieber wegbringen, sonst hat das noch die tolle Idee, dort zu bleiben, während der Sprengstoff hochgeht. Ich kenne mein Pferd, ja. Ist mehr offscreen, als ich ab und zu mal irgendwelche Kopfgelder oder so eingetrieben habe. Schon öfters irgendwie gestorben durch eigene Dummheit. Wie komme ich da hoch? Oh Mann. Oh, okay. Warum, warum einfach, wenn es auch schwer geht? Okay, Pferd, du bist hier oben sicher, also bleib hier oben. Good. I am glad you are here to help us. They are coming. Get ready, John. Okay. Look, they are coming. Mhm. <lacht> Ja, 
Ja, da habe ich mich ja richtig entschieden, was den Sprengstoff angeht. Ja, ich warte aber, bis der letzte von denen bei dem hier ist, damit ich hier vorne und so weiter auch noch die Rest zünden kann. Damit ich alle erwische. Aber die brauchen so lange. Na kommt. Los, 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 Banditos. Quick, now is your chance. Ja, ja, passt schon. Was? Bist du dumm? Sie ist so dumm. Ich hasse sie, die Bitch. Entschuldigung, dass ich so ausfallen werde, aber bitte. Sie ist ja so dumm. Ich hasse sie. Oh. oh, geil. Komm mit, Pferd. Wir müssen uns die letzten holen. Ah, geil. Mein Pferd will wieder nicht. Pferd. Ach, weißt du was? Ihr <lacht> könnt mich mal. Nochmal. Oh nein. Nein. Komm, scheiß drauf. Hier eine. Und hier eine. Und hier. Komm, wir machen das gleich alles hier. Hier. Hier ist gut und hier. So, schneller Prozess. Ganz einfach und schnell, Mann. Diese Luisa, Mann, ich kann sie nicht leiden. Ja, Entschuldigung für... Ich, es tut mir ja leid für ihren Vater und so, aber... Bitte. Ich mag solche herrscherischen Frauen in Spielen nicht. Äh, ist das da vorne mein Pferd? Nein, oder? Das ist nur irgendein Pferd. Ah, das sind die Armee-Leute. Ups. Ich hab schon gedacht, da reitet mein Pferd. Ah, jetzt erscheint er auf dem Rücken von dem Pferd. Gut, gut, gut. Auf einmal erscheint der auch. Geil, die blinken. Und jetzt erscheint der auf der Kutsche. <lacht> Geil. Macht schon. Ich glaube, der war echt sehr nah aneinander. Gemacht. Komm, wo ist der nächste Wagen? Irgendwie soll ich ja den Wagen abballern. Da ist ja noch einer. Jo, passt. Ah doch. Erfolgreich. Ja. Ja, natürlich. Was ist denn das da für ein Pferd? Ist das meins? Sieht aber ziemlich grau aus. Nein, das ist doch nicht meins. Das ist doch hässlich. Verpisst euch hässliche Pferde. Vorher habe ich gerade gar keinen Bock. Hey, ich habe ja wieder 20 Messer. Woher denn? Okay, wir müssen wieder eine Mission für Luisa angehen, aber das machen wir im nächsten Part, denn jetzt habe ich keine Bock mehr. Sehen Sie, geht mir auf die Nerven und das Pferd haut auch ab, dieses behinderte Scheißpferd. Entschuldigung für meine raue Sprache, aber ist einfach so. Also dann, ich wünsche euch mal wieder einen schönen Tag. Ich bin der Shadow 77, wir haben hier mal wieder ein Massaker, naja, angezettelt und das war's. Bis dann.